Hola a todos y bienvenidos a Orientador Móvil Ya hoy abre sus puertas el Mobile World Congress Las principales marcas pues aprovecharán la inmejorable oportunidad que les brinda este evento Para anunciar sus nuevas apuestas en el segmento telefónico y presentar nuevos modelos Bienvenidos Huawei materializó su gadget plegable Notch lateral llega el primer móvil con esta característica WinRAR lleva exponiendo a sus usuarios mucho tiempo Ya puedes desactivar la localización de Facebook en Android ¿Quiénes se adelantan a Samsung y Huawei con un nuevo gadget flexible? Comencemos Bien, nuevamente con ustedes y toda la información que ha transcurrido en materia tecnológica y comencemos con nuestra primera nota y es que Huawei materializó su gadget plegable. Así es, y lo dimos a conocer en Extra News el día de ayer de Orientador Móvil que fue lanzado este nuevo dispositivo plegable de Huawei. A diferencia del Fold que cuenta con dos pantallas, en este caso nos referimos al de Samsung, y en este el Huawei Mate X, como lo nombraron, pues vemos una única pantalla. La idea es que el teléfono se utilice generalmente con la pantalla plegada, pues para que tenga un aspecto de teléfono normal y corriente. En ese estado, eh, la parte trasera se apagará, o sea, se apagará la mitad de la pantalla y solo está encendida y funciona la parte delantera. Al desplegarlo, automáticamente se enciende toda la pantalla y la interfaz se adapta para aprovecharla al completo. En este caso, pues no hay notch y apenas existen marcos. Y es que el diseño de este dispositivo es muy peculiar, pues uno de los dos laterales es bastante o un poco más grueso que el resto del teléfono, pues con el fin de que al doblar se tenga el mismo grosor de todo el dispositivo. En este lateral es donde vemos los principales botones del móvil y también las cámaras traseras y el flash, entre otras cosas. Y es aquí donde encontramos también el sensor de huellas del Huawei Mate X. Dentro de sus características, este Huawei cuenta con una pantalla de 8 pulgadas al estar totalmente desplegado con una resolución de 2480 x 2200 píxeles. Al estar plegado contamos con dos pantallas, la principal que será la delantera dispone de 6,6 pulgadas con una resolución de 2480 x 1148 píxeles. La secundaria o trasera dispone de 6,38 pulgadas con resolución de 2480 x 892 Cuenta con un procesador y es el Kirin 980 de 7 nanómetros y junto a él tenemos el Balloon 5000 que sería el modem fabricado por el mismo Huawei para redes 5G. Memoria RAM de 8 GB y almacenamiento de 512 GB y una autonomía de 4500 mAh que pues lo más interesante aquí es la carga rápida de la que dispone este nuevo dispositivo el Huawei Mate X dispone de una carga rápida de 55 watts esto supone por ejemplo que cargarlo al 85% solamente serían en 30 minutos en cuanto a su precio que será el más alto hasta el momento será de 12.600 dólares según ha advertido la marca hay que tener en cuenta toda la tecnología que hay en este nuevo teléfono y pues suele ocurrir con las primeras generaciones de nuevos productos veremos si se reduce a través del tiempo no pues por ahora debemos esperar a que pues pase el tiempo y se reduzca un poco el precio porque la verdad es un teléfono bastante costoso y pues no tendríamos capacidad de comprarlo en este momento si es la primera vez que estás en el canal y quieres estar al tanto de lo que pasa en el mundo de la tecnología simplemente suscríbete aquí abajito y activa la campanita de notificaciones Continuamos con todos ustedes en esta edición de noticias y la siguiente nota nos llega con un nuevo gadget. ¿Ustedes se imaginarían un notch lateral? Pues llega el primer móvil con esta característica. Desde que Google introdujo en Android 9 la opción que permitiría al fabricante de desarrolladores trabajar con diversos tipos de notch para adaptar sus interfaces y aplicaciones, pues será de esperarse que alguna compañía decidiera, decidiera arriesgarse a crear teléfonos con notch cuyo estilo se alejara de los estándares con el objetivo de destacar entre los demás y Arcos quien nos presenta el primer móvil con una muesca lateral se trata del nuevo Arcos o Archos Oxygen 68XL una apuesta por desplazar el notch sobre una esquina formando un cuadrado para albergar la cámara el dispositivo cuenta con una pantalla de 6,85 pulgadas de diagonal y formato de 19 novenos. Pese al notch, o sea, la barbilla inferior cuenta con un tamaño bastante considerable. Una resolución de 1,352 x 640 
eh, la verdad diría que algo regular y un procesador MediaTek de 8 núcleos acompañado de 3 GB de memoria RAM y un almacenamiento de 32 ampliables por medio de tarjeta micro SD. Contaría con doble sensor, una de 8 megapíxeles junto a otro que sería VGA quien se encargaría de capturar la información de fondo y una frontal que viene albergada en el notch lateral de 5 megapíxeles. A pesar de sus características que personalmente se me hacen que son algo regular, pero podemos destacar su autonomía que cuenta con una enorme batería y es de 5000 mAh y esto pues correría con Android 9 Pie. Este gadget saldría a la venta el mes de mayo por un precio alrededor de los 170 dólares. Bueno, aunque el precio pues no está descabellado, pero por algo así podríamos conseguir algo mucho mejor. Como por ejemplo, adquirir el Huawei Y7 versión 2019, que hace poco lo tuvimos en el canal. Ustedes pueden ver la review o si no se la dejamos aquí en la descripción. Y pues ya ustedes decidirán, ¿no? Bueno, ¿ustedes qué opinarían? Déjanos tus comentarios o respuestas aquí arribita. Y pasando un poco la hoja, te contamos, no sé si ustedes recuerden WinRAR, que es el programa para comprimir archivos, pues les cuento que ha expuesto a sus usuarios bastante tiempo. Así es, una firma de ciberseguridad descubrió una falla en el programa de compresión de archivos, en este caso WinRAR, el cual ha estado expuesto por 19 años a esta vulnerabilidad. Los especialistas señalan que esto hace posible que los cibercriminales puedan cambiar el nombre de una extensión de un archivo .ace para reemplazarlo por una extensión RAR, lo que permitiría ingresar un código malicioso a la carpeta de inicio de un computador. En este caso, el programa malicioso se puede ejecutar automáticamente la próxima vez que el computador se reinicie. Hasta el momento no hay información sobre posible ejecución de un ciberataque al explotar esta vulnerabilidad o el número de afectados. De acuerdo con el medio especializado The Verge, eh, tras la publicación del informe, WinRAR lanzó un parche de seguridad para la versión 5.70 Beta 1 del software, aunque ya lanzaron la Beta 2, y eliminó por completo la compatibilidad con los archivos ACE. Si quieres que no te pase nada en tu computadora, en la descripción te dejamos el link de las betas para que pases y las cambies. Y continuando pasamos a redes sociales en donde ya puedes desactivar la localización de Facebook en Android Sabemos que Facebook se ha visto envuelta en varios escándalos durante los últimos días Y a raíz de ello pues Facebook está intentando recuperar esa confianza a sus usuarios Y que poco a poco van dando esos pasos Y uno de esos pasos es que ya puedes desactivar la localización en segundo plano de Facebook De esta manera evitas que Facebook sepa dónde te encuentras y así lo anunciaron a través de un comunicado en su blog oficial que a partir de ahora podrás evitar que la aplicación de la conocida red social detecte tu ubicación mientras no la estés usando si tienes un móvil Android. Lo único que tienes que hacer es seguir estos sencillos pasos. En la aplicación de Facebook, dirígete a configuración y privacidad y entra en el apartado de configuración. Allí y en la sección de privacidad encontrarás una opción llamada ubicación. Si tu historial de ubicaciones está desactivado, pues no hay ningún problema. Facebook no puede acceder a esta información. Y si tienes activado el historial, encontrarás una nueva opción llamada ubicación en segundo plano que podrás desactivar. Y finalizamos esta edición de noticias con Nubia, quienes se adelantarán a Samsung y a Huawei con un nuevo gadget flexible. Ya hemos visto el Galaxy Fold de Samsung, el Huawei Mate X que lo conocimos ayer y el turno ahora es para Nubia que es la tercera marca, bueno salvo sorpresa de Xiaomi que presentará de forma oficial un terminal plegable y con pantalla flexible durante el Mobile World Congress y pues estaremos aquí atentos en Orientado al Móvil. Y pues Nubia el día de hoy presentará un, bueno este nuevo gadget aunque desconocemos a ciencia cierta cómo podría ser. Pues a través de una promoción que crea expectativa con un eslogan promocional Flex Your Life, algo como dobla tu vida, sin revelar nada de manera exacta, se pone el foco en la flexibilidad de la pantalla OLED del terminal. Por todo ello podemos esperar que Nubia nos sorprenderá con un terminal móvil con pantalla flexible que seguirá la estela de los prototipos de Nubia Alpha que se vieron en el IFA de septiembre. Eso sí, con unas especificaciones y un diseño bastante limitados Pendientes de nuestro canal que en el transcurso del día estaremos con toda esta información Y por supuesto del Mobile World Congress a ver qué acontece y con qué sorpresas nos traerá las marcas 
Bien amigos, gracias por acompañarnos en Orientador Móvil News. Eso sí, pásate por nuestro canal y entérate de todo lo que tenemos para ustedes. No olviden suscribirse. Mi nombre es Julián y nos veremos en nuestra próxima edición. Chao, chao.